ఈరోజు ఒక మంచి మొర స్టోరీ చెప్పుకున్నాం గొప్పవారి బుద్ధి ఒకరోజు ఒక ముసలమ్మ తన మనవణ్ణి తీసుకుని రామకృష్ణ పరమహంస దగ్గరికి వచ్చింది ఆమెను చూసి రామకృష్ణ పరమహంస ఏమమ్మ నీకేం కావాలి ఎందుకు వచ్చావు అని అడిగాడు ఆమె స్వామి వీడు నా మనవడు వీడి తల్లి చనిపోయింది వీడిని నేనే పెంచుతున్నాను వీడికి తీపి పదార్థాలంటే చాలా ఇష్టం వైద్యులేమో ఎక్కువగా తీపి తింటే చాలా ప్రమాదం అని చెప్పారు తీపి తినడం మానిపించమన్నారు వీడేమో నా మాట వినడం లేదు వీడికి మీ మీద చాలా గౌరవం మీరు మానేయమంటే తప్పక మానేస్తాడు దయచేసి ఆ మాట వీడితో అనండి అని ఆ ముసలమ్మ రామకృష్ణ పరమహంసని వేడుకుంది రామకృష్ణ పరమహంస చిరునవ్వుతో అమ్మ ఒక నెల రోజులు గడిచిన తరువాత నీ మనవని తీసుకుని రా అప్పుడు నేను చెప్తాను అని చెప్పాడు ఆ ముసలమ్మ స్వామి చెప్పినాడు కదా అని సారీ అనుకొని వెళ్ళిపోయింది ఒక నెల రోజులు గడిచిపోయినాయి ముసలమ్మ మనవణ్ణి తీసుకుని మళ్ళీ రామకృష్ణ పరమహంస దగ్గరికి వచ్చింది రామకృష్ణ పరమహంస ఎంతో ప్రేమగా ఆ పిల్లవాడిని దగ్గరకు పిలుచుకొని నాయన ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము నీవు ఆరోగ్యంగా ఉంటే ఎలాంటి కష్టమైన పనినైనా సాధించగలవు ఈ రోజు నుంచి నీవు తీపి పదార్థాలను తినవద్దు అట్లా అని నాకు ప్రమాణం చేయి అంతా నీ మంచిగా చెబుతున్నాను అని అన్నాడు ఆ పిల్లవాడు ఆ విధంగానే తీపి తినను అని మాట ఇచ్చినాడు ముసలమ్మ ఆనందంతో మమ్మల్ని కాపాడినారు స్వామి అని మొక్కింది కానీ ఆ ముసలమ్మకి ఒక చిన్న సందేహం వచ్చింది అడగవచ్చిన స్వామి అని అడిగితే రామకృష్ణ పరమహంస అడగమని చెప్పారు స్వామి మీరు ఇప్పుడు నా మనవడికి చెప్పిన మంచి మాటలు ఒక నెల రోజుల ముందే చెప్పి ఉంటే ఈ నెల రోజులలో వాడు ఇంకొంత ఆరోగ్యవంతుడు అయ్యేవాడు కదా అని అడిగింది రామకృష్ణ పరమహంస చిరునవ్వుతో అమ్మ నాకు కూడా తీపి పదార్థాలంటే చాలా ఇష్టం నేను తింటూ ఈ పిల్లవాడిని తినొద్దని చెప్పే అర్హత నాకు లేదు కాబట్టి నేను ఒక నెల రోజులుగా తీపి పదార్థాలను తినడం మానేశాను అట్లా చేయడం వలన ఈ రోజు నాకు ఇతరులను తినొద్దు తీపి తినవద్దు అని చెప్పే అర్హత కలిగింది అని అన్నారు గొప్పవారి బుద్ధి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఛానల్ని మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది అది కూడా ప్రెస్ చేయండి నేను పెట్టే ప్రతి వీడ